हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ विपिन वर्मा बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विंग्स अकेडमी पे मेरे बच्चों लास्ट लेक्चर मिडर विच पे था उसके एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट देखी थी जिसमें मैं कि मैं एक अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता था और वो मैंने आपको पूरे मैकेनिज्म समझा दिया था बच्चे और वो वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं है कोई बिल्कुल मजा नहीं आएगा आपको देखने में ना आपको समझ में आएगा कुछ मजा स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे आज इसकी एप्लीकेशन नंबर टू जो लास्ट एप्लीकेशन आपकी जिसमें कि मैं अब दो रेजिस्टेंस दो अनोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं बच्चों आपको ठीक है बहुत ध्यान से देखना प्रॉमिस कर रहा हूं नाइनटी परसेंट टीचर ये बात नहीं बताते सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन बताते हैं एप्लीकेशन नंबर टू हम आपको बता रहे हैं ध्यान से देखेगा उसको और बहुत इंपॉर्टेंट है मजा आएगा आपको मीटर के जो साइड राइट बच्चे ठीक है बच्चे नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आप क्या सकते हो इट्स अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वीट सॉन्ग ब्रिज इट्स अ मॉडिफाइड क्या बच्चो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ वीट स्टोन ब्रिज ऑफ अ डब्ल्यू बी हर बच्चे को पता है वीट स्टोन ब्रिज ठीक है ना मेरे बच्चे प्रिंसिपल हर बच्चा जानता है इसका ठीक है ना वो जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं प्रिंसिपल क्या है बच्चे कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर मेरे बच्चो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मेरे बच्चों कौन सी लेंथ बैलेंसिंग लेंथ स्टूडेंट है ना बैलेंसिंग लेंथ मेरे बच्चों चलो ये भी क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्टूडेंट्स ठीक है नाउ अब बात बात आती है बच्चों उसकी कंस्ट्रक्शन के स्टूडेंट्स ठीक है कंस्ट्रक्शन की अगर बात करूं तो उसमें क्या होता है ध्यान से देखेगा आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो कंस्ट्रक्शन डायग्राम आपको दिमाग में बिल्कुल होगा फिर भी बच्चे पूरा ड्रॉ कर रहा हूँ ध्यान से जरूर देखेगा एक बार बच्चे मैंने ये एक वायर ले ली अपनी मेरी स्लाइडिंग वायर है ए बी जिसकी प्रैक्टिकल लेंथ हर बच्चे को पता है कितनी होती है 100 सेंटीमीटर या एक मीटर एक ही बात है बच्चे ना ये हमारा मेन सर्किट है जो पावर प्रोवाइड कर रहा है सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है मेरे मेन सर्किट को ये हमारी मेन की है की के आपके सामने है ना मेरे बच्चे यहाँ आपके सामने हर बच्चे को पता है वुडन ब्लॉक कनेक्टेड होते हैं हमारे एक लेफ्ट गैप होता है एक राइट गैप होता है ये देखिए बच्चे ये आपके सामने आप देख पा रहे हैं वुडन ब्लॉक से ये मैं बना रहा हूँ और ये राइट साइड बच्चे आपके सामने ये मैं शो कर रहा हूं और जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं ये कनेक्शन देखें ये लेफ्ट गैप है राइट गैप है हर बच्चे को पता होगी बात बच्चों आपने देखा होगा ना हो यहां में हमारा क्या होता है बच्चों सबको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स स्टूडेंट्स ये मैंने कनेक्ट कर दिया बीच से क्या कनेक्ट होता है बच्चों गल्फ वेनोमीटर स्टूडेंट्स ठीक है ना ये ऐसे जाता है वायर और ये जाकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है ना अब देखिए बच्चे और ये जो लास्ट आपको पॉइंट दिख रहा है यहां से मेरा अनोन रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्ट होता है एस नाम का स्टूडेंट्स ठीक है ये हमारा पूरा मैकेनिज्म है ठीक है मेन जो पोटेंशियल है वो ई आपके सामने है जैसे कि क्लोज कर दोगे टर्मलेंस बनेगी करंट फ्लो हो जाएगा वो भी ठीक है ये जॉकी है जे आपके सामने हर बच्चे को पता होगा ना मेरे बच्चे जो एजे ब्रांच की जो है मैं मान लेता हूँ उसकी लेंथ क्या मान ली मैंने बच्चे एल ठीक है तो हर बच्चे को पता है यहां से यहाँ जो बची हुई लेंथ है वो क्या होगी हंड्रेड माइनस वो मैंने मैंशन कर दी कोई दिक्कत नहीं है इसमें स्टूडेंट्स अब देखिएगा आपको पता है एल वन जो बैलेंसिंग लेंथ है उसके रेजिस्टेंस क्या है बच्चों पी अगले की क्या रेजिस्टेंस है क्यू वो मैंने मेंशन कर दिया नाउ स्टूडेंट्स चलो सारा मैकेनिज्म क्लियर आप लिख देंगे प्लीज जरूर उसको ये मेरी है क्या अननोन रेजिस्टेंस ये आपके सामने हर बच्चे को पता है ठीक है बच्चो और ये वायर सबको पता है किसकी बनी होती है मैगनेन की बनी होती है और कॉन्स्टेंटन की बनी होती है ये मेरे बच्चों ध्यान रखिएगा हर बच्चे को पता है कि ये इसकी क्यों बनी होती है ताकि क्योंकि जब भी जॉकी को स्लाइड करती है इस वायर पे तो वायर हीट होगी तो उसका टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस वेरी कर सकती है इसलिए इसको बनाने का रीजन ये है क्योंकि इसका अल्फा बड़ा स्मॉल होता है जिसकी वजह से टेम्परेचर वेरी करने से इसके रेजिस्टेंस पे कोई प्रैक्टिकली फर्क नहीं पड़ता और रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहती है और रीडिंग भी एकट आती है मेरी एक खास बात थी तो मुझे उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी ना स्टूडेंट्स अब देखिए एक साथ दो रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है ये मेरा एम है तो बच्चों ध्यान से देखना हम करेंगे क्या ये बड़ी काम की चीज आपके स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना अब देखिए ये तो हमारे एक एक्चुअल जेनविन सर्किट है ठीक है ये अनोन रेजिस्टेंस एस कनेक्टेड होता है अब देखिए इसकी वर्किंग हम कैसे इसको आपको समझाएंगे मैं क्या करूंगा इनिशियली वी रिप्लेस क्या रजिस्टेंस एस By an unknown resistance, resistance by unknown resistance कौन सा बच्चे Unknown resistance जो पहला जो मैं use करूंगा कौन सा R1 से ठीक है students 
ये रेजिस्टेंस आर वन मतलब क्या करा मैंने मैं एस की जगह हटा करके क्योंकि मुझे दो रेजिस्टेंस के अनोन रेजिस्टेंस के लिए कंपेयर करने हैं तो वन बाय वन करूंगा ना पहले अनोन रेजिस्टेंस आर वन को लाया मैं इसको हटा करके उसकी जगह आर वन को लगा दिया और यहां से देन बच्चे मैंने जॉकी को स्लाइड करा तो मुझे बैलेंसिंग लेंथ क्या मिल गई एल देन बच्चे मैं क्या देखूंगा देन बैलेंसिंग लेंथ इज देन बैलेंसिंग लेंथ क्या बच्चे एल is observed then balancing length l1 is observed over the wire mere bachche aap ye dekh pa rahe hain theek hai na to iska matlab kya hai then according to its principle it says that p proportional to what l1 aapke samne bachche hai theek hai so ab har bachche ko pata hai q proportional to kitna ho jayega bachche 100 minus l1 ye bhi theek hai jab main bachche dono ko divide karunga to aap kya dekh payenge P by Q is equal to what? L1 upon 100 minus L1, ठीक है? But जो इसका P by Q is equal to R by S और S की जगह मैंने क्या put करा है? R1, तो यहाँ पर मैं R1 लिख दूँगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे इसे मानो equation number first और इसे मानो equation number second। Simply क्या करूँगा? On comparing, है ना बच्चे? On comparing equation first and second मेरे बच्चों We get क्या students R by R dash is what मेरे बच्चे इसको R one माना है ना R one मान लीजिए L one upon hundred minus L one easy students आपको R one निकालना है तो निकाल दीजिए कितना आसान है hundred minus L one upon L one into what मेरे बच्चे R आपने निकाल दिया है ये आप इसको equation number A मान लीजिए मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चे now students आगे देखिए इतना सारा सब कुछ क्लियर हो गया अब बिल्कुल सेम प्रोसेस करूंगा अब हम क्या करेंगे हर बच्चे को पता है अब मैं वी रिप्लेस अनोन रेजिस्टेंस एस बाय किससे बच्चों आर टू जब मैं करूंगा और मुझे बैलेंसिंग लेंथ उसके इसमें बच्चों क्या मिल जाएगी एल टू समझ रहे हो बच्चों क्या कर रहा हूं मैं अब उस आर वन रेजिस्टेंस को निकाल दूंगा और उसकी जगह अनदर अनोन रेजिस्टेंस आर टू जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है उसको इंसर्ट कर दूंगा जैसे उसको इंसर्ट कर दूंगा बच्चे तो वो बात मैंने सारी यहां पर लिख दिया बिल्कुल सेम आपको लिखनी है चीज तो अब आप क्या देखेंगे जरा वो देखते हैं बच्चे कि P proportional to बच्चों balancing length कौन से मिलेगी L2 तो P proportional to L2 और Q proportional to 100 minus L2 ये भी easy है बच्चे तो क्या देखेंगे हम P by Q is equal to L2 upon 100 minus L2 ये भी ठीक है अब क्योंकि हम जानते हैं P by Q is equal to R by R2 obviously बच्चे तो अगर मैं इन दोनों को compare कर दूँगा तो R by R2 की value अब क्या मिल जाएगी बच्चों आपको एल टू अपॉन हंड्रेड माइनस एल टू वही मैंने मेंशन कर दिया तो अगर मैं यहां से आर टू निकालू तो वो क्या हो जाएगा बच्चों हंड्रेड माइनस एल टू अपॉन वॉट मेरे बच्चे एल टू इन टू आर वो भी ठीक है और बच्चों में फिर इसको क्या मान लूंगा ये आर टू मेरी वैल्यू है और ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन नंबर बी ठीक है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर ए आपको पता है इक्वेशन नंबर बी आपको पता है सिंपली ए और बी को आप डिवाइड कर देंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा फटाफट से देखिए बच्चों में करके दिखा रहा हूं ये चीज आपको मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सब नोट डाउन कर लिया होगा ध्यान से बच्चों एक स्टेप देखना वीडियो का तब भी आपको समझ में आएगी वीडियो उसका बेनिफिट होगा आपको प्लीज ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स मैं इतना सारा टॉप कर रहा हूं और जब बच्चों आप डिवाइड कर दोगे मैं लिख रहा हूं बच्चों ऑन डिवाइडिंग ऑन डिवाइडिंग मेरे बच्चों किसको इक्वेशन ए बाय बी वी गेट मेरे बच्चों जब आप डिवाइड करोगे देखना बच्चों आर वन बाय आर टू जब आप डिवाइड कर देंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों क्या आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा हाँ जी एल वन बाय एल टू और ये कितना हो जाएगा बच्चों हंड्रेड माइनस एल टू अपॉन हंड्रेड माइनस एल वन मेरे बच्चों ये आपको एक प्रॉपर वैल्यू नजर आ जाएगी जो स्टूडेंट्स में हमेशा यहां पर देख पा रहा हूं जो यहां बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो मेरे लिए काम की चीज आपको नजर आ रही है और स्टूडेंट्स ध्यान रखने ध्यान रखना बच्चों ये बात और ये हमारे काम की चीज है क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे आपकी वैल्यू आर टू की वैल्यू ये मिल गई स्टूडेंट्स ठीक है तो इसको अगर मैं देखूं तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा बच्चों ये एल टू बाय एल वन हो जाएगा यहाँ पर इसका रिवर्स होगा ना बच्चों और यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा बच्चे वन और ये कितना आ जाएगा टू तो ये चीज ध्यान रखना क्यों ये चीज राइटली कैसे पता लग गई मेरे को क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मुले में देखू तो जो रेजिस्टेंस है वो हंड्रेड माइनस एल वाली टर्म की प्रपोर्शनल है तो इसका मतलब अगर ये वन वाली टर्म है तो ऑब्वियसली ये भी वन वाली टर्म होगी हंड्रेड माइनस एल वन में है ना और ये टू है तो ये टू वाली टर्म होगी और देखो बच्चों रेजिस्टेंस जो है सिर्फ लेंथ वाली टर्म के इनवर्सली है तो इसलिए जहां वन है उसका इनवर्स यहां आ जाएगा कितना आसान तरीके से है ना बच्चे अब लिख दूंगा बच्चे क्या लिखूंगा मैं जी फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ फॉर दी गिवन वैल्यूज ऑफ मेरे बच्चे किस किस की हाँ जी एल एंड एल वी कैन वॉट मेरे बच्चे सिंपली कैलकुलेट वी कैन सिंपली 
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आर एंड आर डैश या आर वन एंड आर टू कैलकुलेट या कंपेयर मेरे बच्चे एक ही बात है ये बात ध्यान रखिएगा तो बच्चे आपने देखा कैसे मैंने इस पूरी वीडियो में आपको दो अनोन रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंसिस को कंपेयर करवा दिया और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छे जम में आ गया होगा बच्चे ये दोनों लेक्चर जरूर देखना जो मीटर ब्रिज पे ही है और बहुत मेहनत से बच्चों आप लोगों ने लेक्चर बनाए हैं चैनल को प्लीज हमारे सपोर्ट करिए लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए बच्चे और प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए अपने कमेंट जरूर करिए ताकि हम ऐसे ही इनोवेटिव अट्रैक्टिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें फिजिक्स मेड इजी मेरा स्लोगन था आप जानते हैं बच्चे उसी पे वर्क कर रहा हूं मैं और करता रहूंगा ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर कर दूंगा कुछ भी आपका मिस नहीं होगा प्रॉमिस करिए आप लोग भी हमारी वीडियो मिस नहीं करेंगे शेयर करेंगे ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों और नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ थैंक यू सो मच